ലെമൺ ആൻഡ് മിൻ്റ് ഐസ്ക്രീം നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പുതിനയില നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അരച്ചോ ചേർക്കാം അത് ഐസ്ക്രീമിൽ കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അത് അരച്ച് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാം അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കാം ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ കലക്കണം അതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരോടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ട് നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന പാനിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൻറ്റ് ലീഫ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരോടെ ഒഴിക്കാം ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീര ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിന് നല്ല കുറുകി വരും കട്ടയെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ സിസ്റ്റോട് ചേർക്കാം നാരങ്ങയുടെ തൊലി ചൊരണ്ടിയതാണ് ഒട്ടും തന്നെ ആ തൊലിയിൽ വെള്ളഭാഗം വരാതെ ചൊരണ്ടിയെടുക്കണം നല്ല മണം വരും ലെമൺ എസൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പറ്റുമെങ്കിൽ ബൗളും കൂടെ കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്നും തണുപ്പിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലതായിട്ട് ബീറ്റായി വരുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടണം അതിലോട്ട് അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇതിലോട്ട് നാല് ഡ്രോപ്സ് ലെമൺ എല്ലോ ജെൽ കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാനാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് മിനിമം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഐസ്ക്രീം നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് അധികം ആരും കഴിച്ച് കാണത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മിൻറ്റ് ലീഫൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല റിഫ്രഷിങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക താങ